A internet é diferente dos outros meios de comunicação, como a televisão, o rádio, o jornal, porque na internet você pode interagir com outras pessoas e você pode interagir com sites, você pode interagir com empresas, tudo online ali de uma maneira muito rápida e fácil. E ao mesmo tempo em que isso é fantástico, porque possibilita a comunicação, isso também pode gerar alguns problemas com relação à segurança. E é por isso que hoje eu vou falar algumas dicas sobre como se manter mais seguro na internet. Uh, por exemplo, uma das, das fontes mais comuns assim, de problemas é o software ilegal. Então, você tem que evitar usar software ilegal ou simplesmente não usar software ilegal. Porque software ilegal provavelmente vai ter alguma coisa para tentar tirar os dados do seu computador ou mesmo para invadir o seu computador, roubar as suas informações. Porque olha só, para você pegar um software ilegal, fazer o download, já é um pouco complicado. Você tem que ir em algum site cheio de propaganda, ou então cheio de links maliciosos. E até mesmo o site já pode tentar fazer alguma coisa contra o seu computador. E mesmo depois de você já ter baixado o software, você pode ter algum problema também, porque esse software pode vir com algum tipo de vírus. Pensa assim, a pessoa que quebrou a segurança daquele software para poder disponibilizar para qualquer um baixar na internet, pode ser que essa pessoa também já tenha colocado um vírus, um malware, alguma coisa que vai invadir o seu computador, que vai roubar os seus dados, então não use software ilegal. Uma boa alternativa para isso, e aliás, uma boa alternativa para para os softwares uh, comerciais de uma forma geral, é usar software livre. Procure opções livres, procure opções de software uh, de código aberto, porque tem muita opção boa por aí para você usar e que é seguro. São softwares livres, desenvolvidos comunitariamente, que você pode usar de graça no seu computador. Procure então se informar sobre o software livre, porque também é uma opção muito bacana para você usar sem depender uh, de usar softwares ilegais no seu computador. Uma outra forma de invadir computadores ou então de espalhar vírus e espalhar softwares maliciosos é através de links prometendo um monte de coisa assim. Sabe aquele link do tipo, ganhe dois mil reais em casa sem fazer nada? Então, não acredite nesse tipo de coisa, não clique nesse tipo de link, porque provavelmente vai só espalhar algum tipo de praga virtual e o seu computador vai ser usado também para espalhar para outros computadores. E também tem aqueles e-mails que chegam assim, de pessoas que você não conhece, ou até mesmo de pessoas que você conhece. E-mails falando alguma coisa do tipo, uh, veja o que você estava fazendo nessa festa, não acredita que você fez isso? E aí vem umas fotos, vem uns arquivos para você baixar. Não acredite nesse tipo de coisa. E se você vê o nome de alguma pessoa conhecida ali, tenta confirmar com essa pessoa primeiro. Porque de repente ela nem sabe que o, a caixa de postal dela está sendo usada para poder mandar e-mails maliciosos para outras pessoas. E caso você clique, pode ser que o seu e-mail também passe a ser usado para enviar esse tipo de e-mail para outras pessoas da sua lista de contatos ali. Então não acredite nesse tipo de e-mail. Assim que você receber, delete, porque provavelmente não é nada que tenha a ver com você, então só deleta esse tipo de e-mail para evitar problemas. E o mesmo se aplica para as correntes em softwares de bate-papo, como por exemplo o WhatsApp. Então não fique mandando, repassando esse monte de correntes com arquivos principalmente ou com fotos, porque código malicioso também pode ser inserido em fotos. Seu computador ou seu celular vai tentar abrir uma foto ali e essa foto pode executar algum código que vai fazer o seu computador ou o seu celular ser invadido ou então ser usado para atacar outras pessoas. Então evite repassar esse tipo de conteúdo para que o seu celular ou o seu computador também não seja usado como uma outra fonte de vírus para poder ser espalhado ali para os seus contatos. E se você usa online banking, converse primeiro com o seu banco, com o seu gerente sobre como que funciona o online banking no seu banco. Que, por exemplo, tem banco que você tem lá um aparelhinho para poder gerar senhas que você tem que digitar toda hora. Tem banco, por exemplo, que vai te mandar uma mensagem no celular com alguns números para você digitar. Tem bancos que tem um cartãozinho de senhas. Tem várias maneiras que os bancos usam para você se proteger quando estiver fazendo as transações online. E uh, cada banco funciona de uma maneira diferente. Mas uma coisa é certa, os bancos não te mandam e-mails perguntando a sua senha, pedindo para você renovar a sua senha, pedindo para você digitar a sua senha em alguns locais, ou então pedindo mesmo para você digitar alguns números do seu cartão, alguns números do seu token. Então não confie nesse tipo de e-mail porque o banco não manda. E se receber algum tipo de e-mail, confirma antes com o banco. Liga para o gerente, pergunta se esse e-mail é verdadeiro ou não, tenta ir até a agência e confirma isso, porque bancos não mandam e-mail para você pedindo os seus dados de novo. E ainda falando sobre transações online, coisas que envolvem dinheiro, uma dica bacana também é sobre as lojas virtuais. 
Sempre que você for comprar alguma coisa, tenta conhecer um pouco mais sobre a loja virtual onde você está comprando, ver se é uma loja de verdade, ver se os preços deles estão de acordo com os preços do mercado, porque às vezes você vê uma loja oferecendo um produto assim, não sei, 20% do valor original, é no mínimo assim de se desconfiar. Então, pesquise antes, procure saber. Existem sites, serviços como o Reclame Aqui, onde você pode ver o histórico de uma empresa, de uma loja online, se eles entregam direitinho, se não tem problemas lá. Porque, de repente, alguém pode montar uma loja virtual falsa para coletar dados de cartão de crédito e essa pessoa vai oferecer ali produtos com preços muito bons, muito atrativos, que você nunca vai receber. A única coisa que vai acontecer é que você vai dar o seu número de cartão de crédito para uma loja que não existe. E algo que também é muito importante é o uso do HTTPS. O HTTPS é uma forma de manter a comunicação entre o seu computador e um site na internet segura. Manter essa, essa conexão criptografada. Porque funciona assim, ó, o HTTP ele manda os dados de forma aberta. E o que, que isso significa? Significa que qualquer um que provavelmente esteja ali olhando a sua conexão vai conseguir saber tudo o que está trafegando entre o seu computador e o servidor. Inclusive senha, inclusive número de cartão de crédito, inclusive dados pessoais. Então, quando você usa HTTPS, o servidor e o seu computador eles vão mandar os dados entre eles de forma criptografada. E somente quando o seu computador manda os dados para o servidor, somente o servidor sabe como tirar a criptografia. E o mesmo acontece também no lado oposto. Quando o servidor manda para o seu computador, o seu computador vai saber como tirar a criptografia para poder te mostrar os dados. Então o HTTPS, ele garante que não vai ter alguém no meio da conexão olhando o que está acontecendo e tentando filtrar os dados ali para poder pegar os seus dados pessoais. E como saber se você está usando HTTPS é simples. Olha no seu navegador se tem um cadeado ou se tem algum outro tipo de ícone, dependendo do seu tipo de navegador, que informa que essa conexão é segura. Você também pode clicar naquele cadeado, naquele ícone de segurança, para poder ver mais detalhes sobre o certificado que garante que aquele site é aquele site mesmo. Procure sempre se informar então sobre o HTTPS. E se você usa bastante um site ou de repente um serviço online que não tem HTTPS, tenta entrar em contato com a empresa que oferece esse site ou esse serviço e peça para eles adicionarem o HTTPS lá para poder manter a conexão entre vocês segura, para poder evitar que alguém colete os dados ali porque está observando o que, que acontece entre o seu computador e o servidor. E essas foram algumas formas básicas de se manter seguro na internet. Manter os seus dados seguros, manter o seu computador seguro. Claro, isso não é tudo, essas são as dicas principais, vamos dizer assim, a forma mais básica de se manter seguro na internet, então pratique essas formas, passe adiante, fale com as pessoas que você conhece para também se manter seguros, porque a, a, a internet é uma rede, então é assim, se você está se mantendo seguro, seus contatos estão se mantendo seguros, vai ser muito mais difícil de cair alguma coisa no seu círculo de contatos, na sua rede uh, de contatos na internet, que vai afetar todo mundo, então sempre se mantenha seguro, Converse com seus contatos, mantenha sempre a segurança na rede, a segurança na internet.